שכל הימים, גם אחרי שבועיים, אחרי חודש, אחרי שנה, אחרי הרבה שנים, הוא נשאר עם אותה התלהבות הראשונית, שזה כמובן מאוד קשה. אבל הפירוש שרבנו תם מתייחס למשהו דומה, וזה רבנו תם שצילמנו פה, ורבנו תם קצת אה, מחודש, הוא אומר, מגיד הכתוב שבחו שלא שינה, שלא שינה הכוונה, שבכל אדם, כך הטבע, כך הוא נברא, יש עליות וירידות. אדם שכל הזמן חושב שהוא בהי, הוא לא מודע לעצמו. ראיתי שמימים כסיל בחושך הולך. הכוונה הוא בחושך, והוא הולך, הוא חושב שכאילו הכל טוב, הוא לא מודע, הוא לא קשוב לנפשו, שיש פה בעיה ויש פה משבר, אז מה? הוא מתעלם מזה, הוא לא מבין שהמשבר הזה, הרפיון הזה יכול להקפיץ אותו לדברים הרבה יותר גדולים, הוא לא מבין שהרפיון, כל עניינו זה שתתפלל על מנת שתהיה הרבה יותר חזק, הוא מתעלם או נופל, מגיד שבחו של אהרון שלא שינה, לא שינה זה גם כשאהרון הכהן קם איזשהו בוקר ואין לו כוח לכלום ומה שנקרא פירוט הצילום זה, זה רבנו תם שקשה להאמין שזה רבנו תם זה מצולם לפניכם פה בצד השני בספר ימרי ברוך ספר של חבר שלי חיבר על דרך זה מצאנו הדרכה בספר הישר לרבנו תם ישנם ימי אהבה ושנאה. לפעמים יש לאדם תקופה של אהבה, יש לו סיפוק בעבודת השם, ולפעמים מתעורר בקרבו שנאה, לא איזשהו משבר, לא שאין לו כוח, הוא סולד מזה, הוא שונא, לא רוצה, צריך למזכיר את תחילת הבריאות ולהרגיל את נפשו בלעט, שעושה בהדרגה, היצר הרע דוחף אותו קדימה. אבל היצר הטוב אומר, שנייה, זה בא יקוץ בעבודה, כי תיכנס אהבה בלב לעשות דבר מצווה, אז תעשה את זה מהר. דורותו, כי יש תקופה של שנאה, שזה משהו כנראה טבעי ומצוי ובלתי אין, אז יש אנשים חכמי לב יטריחו על נפשם, לא יניחו על הקל מעליהם, עד אשר תסור השנאה, הם מבינים, זה זמני, תחזיק חזק. יש אנשי שכר לא יוכלו לשבור שנאתם, נופלים, זהו, הם יקוצו ממעשה אהוב, יניחו, ואם הם יחזיקו במקצת, תחזיק ידו, תחזיק חזק, עלה קטן, לא יניחו הכל, לא יאבד מהם, אומר רבנו תם, אפילו אה, שלא, אפילו אל תעשה את הכל, אתה לא יכול, תחזיק במה שאתה יכול. זה רבנו תם, לא יניחו הכל, לא יאבד מהם. אתה יודע שהזמן הזה יעבור ועוד מעט תיכנס למשהו, עולם רוחני יותר גדול. ואם יחזיק ממנו במקצת, לא יאבד. כמו שנגזר עבר מאיבריו. אם נגזר כל העבר מן הגוף, כי אין לו כוח, אז אין לו תקנה. אבל אם נשאר האיבר מורה בגוף, אז למרות שזה לא מחובר, לא מתפקד. אז הוא, יש לו תקנה, וזה יסודות מאוד פשוטים, שגם כשאין חשק, בלי רצון, שלא שינה, כי הוא יודע שהרצון יבוא, ויותר מזה הוא ישתמש בזמנים האלה של חושך לתפילה, לעורר רצון יותר חזק, יותר מחודש, הכל תלוי בראש. שיחה פה של הרב אריה הנדלר, שזה הנושא, שזה שתי שיחות שאנחנו... נביא הרבה דברים בחז"ל, האמת היא שאימא שלי אמרה לי את זה המון שנים, הכל תלוי בראש, הכל בראש, מה שאתה חושב זה מה שיהיה, הרחב פיך, הרחב פיך והמלא יהיו, ככל שאתה חושב יותר בגדול, אז זה יהיה יותר גדול, ככל שאתה מאמין בעצמך, ככל שאתה מוכן אה, להבין שמצבים מסוימים, מצבים זמניים, אז ככה זה יהיה. ככל שאתה תיתן לראש שלך להפיל אותך, כך תיפול. והיסוד הראשון זה למה ניגרע. 
למה אני אקרא, זה פרשת שבוע, ויהי אנשים אשר יהיו טמאים לנפש אדם. לא יכולו לעשות את הפסח ביום ההוא, טמאים, פטורים, זהו, עוזבים. אבל הם אמרו, אנחנו טמאים לנפש אדם. למה ניגרע? אומר רש"י, למה ניגרע? למרות שאומץ רחמנא פטרי, ולמרות שהם טמאים, ו... ופטורים, הם רצו יותר. בכל זאת, נגיד שהם לא היו אומרים למה ניגרע. נגיד שהיו משלימים עם זה. אומר רש"י, ראויה הייתה הפרשה הזו להיאמר על ידי משה כשאר כל התורה כולה. זכו אלו שתיאמר על ידיהם, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. כלומר, פשוט שאם הם לא היו אומרים למה ניגרע, אז ברור שבן קור היה פרשת פסח שני. זה לא שהם חידשו תורה, אבל זכו, והפרשה נאמרה על ידיהם. מביאים את רב צדוק, שזה מה שמצולם לפניכם, תסתכלו על רב צדוק בדף ראשון, אך צעקתם היה כי הם משתוקקים לקיים מצוות הקרבת הפסח, והם לא מוכנים לקבל שאנחנו לא מתאימים. ועל זה צר להם מחד שלא זכו לגשת לקודש. ועל זה, על זה יצר להם מאוד, שלא זוכר בגלל שזה חודש בתוך כלל ישראל במועדו. ועל זה אישי בני משה רבינו עליו השלום עמדו ואשמע, כמו שאמרו, אין עמידה ללשון תפילה. בזמן שצר, בזמן שאתה לא, אתה טמא, אתה מחוץ למחנה, אתה לא יכול להתקרב, זה הזמן לתפילה. זה הזמן, לא, שהוא מביא אותו, מה שהוא מביא כאן, לא לרפיון, הפוך, יש רפיון, מצוין! זה הזמן של להתפלל, זה ההזדמנות שלך, זה עכשיו הלב שלך פתוח לתפילה, לא הולך לך באיזי, אתה, זה לא אף, זה לא זורם קדימה, מצוין, זה הזמן לעצור לתפילה גדולה, עמדו, והתפילה הזו, על ידי הצעקה והתשוקה, תמשיכו דבר השם, אתם תחדשו תורה, מש, כמו שהמשיכו לישראל את התורה כולה בגודל תשוקתם. שמתוך תפילה אדם זוכר לתורה, ועל ידי זה, על ידי העמדו, אשמעה, מה יצא בהשם לכם. בלי זה לא הייתי שומע, לכן היה כי פעלו בתפילתם התחדשות הדין. מהקרבת פסח שני המרמז, כי יש תקווה לכל נפש בישראל אפילו לטמא, והיה בדרך רחוקה, מצוין, דווקא משם התפילות שלך יהיו תפילות של מעמקים, ובזה האדם מתרחק מן הראש של הקודש. אפילו אחי עושה פסח שני, כמו שאמרו, אם יהיו חתכים כשנים הללו, שסדורות ובאות משש בני פרישית, קשה לגלבינו להיות זדונות כזכויות. כך אומר הפרי צדיק, שמצוות פסח שני לא הייתה ניתנת. וכמו שהרבי נדמה מביא פה, שיש צורך בזעקה. אם עולה הם מבקשים, זה לא היה קורה. אם, לא, אם אתה לא מרחיב, הרחב פיך, אז אין עמלהו. שנית, בלי הלמה ניגרע, אז אתה נשאר פטור. הלמה ניגרע, הצעקה מחדשת תורה. יש אותו דבר בבנות צלופחד, שבבנות צלופחד גם ראויה את הפרשה הזו להיכתב על ידי משה, זכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן, אבל בספרי החסידות משמע שזעקת בנות צלופחד היא זו שהביאה את החידושים אדם בתפילתו מושך ומביא תורה. אומר על הדברים המפורסמים של פרשת שבוע, שאהרון הכהן קיני, קינה גדולה, הוא ראה את הנשיאים, והם מביאים עגלות, והם קשורים לחגיגות של חנוכת המזבח, ואהרון הוא הפקיד, הוא לא קשור, הוא יש לו את העבודות השבלוניות שלו, שעוד לא, ש, שבכלל עדיין לא ניגש אליהן. ובזמן החגיגות והחנוכות הבית הוא לא בפנים. למה נסתכל פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? כשראה אהרון חנוכת הנשיאים חדשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הרב ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם. אתה מדליק ומיטיב את הנרות. אז את הדבר הזה דרשו מכל הכיוונים. שמה, למה, למה נחלשה דעתו? שורת הנשיאים בהתלהבות, בראשוניות 
בחנוכת הדברים, והוא היה כבול להוראות, לדברים מסודרים. אבל יש ברוך הוא אמר שלך גדולה משלהם. אבל כאן הוא דורש את הדבר שבגלל שחשה דעתו, זה דבר מאוד חשוב, דווקא חלישות הדעת, אנשים שלא נחלשה דעתם, זה רחמנות, זה סימן שאו אם כסיר בחושך הולך, הם לא שמים לב שבאמת יש חלישות הדעת, הם מנסים להחליק את זה, ואני לא נופל אף פעם, זה אני נוסע, הם לא מבינים שיש שם איזשהו חריץ, ואתה נוסע ותיעצר, ותיעצר כי עוצרים אותך על מנת שעמדו ואשמע. הנתיבות שלו אומר את זה יותר חריף, אמרו לי לא להגיד את זה כי זה מחליש, אבל בכל זאת נגיד את זה, הוא אומר שעל פי השם יחנו ועל פי השם יישאו, שביום הקים את המשכן כי שענן את המשכן לאור העדות, ובערב יהיה למשכן כמראה אש עד בוקר וכולי, התורה מלמדת דרכי השם שכי בענן אראה שהנה אנוכי בא אליך באב וענן, ועבור ישמע העם מדברי עמך. וכתוב, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוקים, שדווקא בחסכות, דווקא בערפל, דווקא בעולם של ספקות, של התלבטויות, של מעין מיני נפילות, שם תיגש, שם האלוקים, שם אתה יכול לשדרג את עצמך. והוא מביא שכתוב אה, ובאריך רענן על המשכן ימים רבים אתה רוצה למצוא אבל יש ענן ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו בית יאריך רענן אז ושמרו את משמרת השם זה תחזיק חזק הוא אומר הפוך הכסיל והחושך הולך מה שדיברנו שהכסיל מתקדם, פליק, אין לו חשבונות. האדם שמעמיק מבין שזה זמן שלא לא תמיד יודעים בדיוק איפה מדע, אין לך אף פעם התלבטויות, אף פעם אתה לא יורד ומתבונן ומעמיק בתפילתך, בנפשך, על מנת להתעצם בעבודת השם שלך, על מנת, מנת שהעיסאו יהיה עיסאו עוצמתי, מנוע חזק ולא המנוע הישן ששמת את זה בנוטרל ואתה ממשיך מכוח אנרציות שישנות ולא מתודלקות ולא מסומנות שבאיזשהו מקום הם ייגמרו ואם לא אז הם, זה, הם ייסעו בנוטרל בלי עוצמה מיוחדת שבאה דווקא מימי אה, משה ניגש אל הערפל כי שם האלוקים. ו, וזה חידוש יפה, שהוא מביא שדווקא חלישות דת של אהרון הכהן היא זאת שהביאה שלך גדולה משלהם. החלישות דת זה לא קינות קטנות, מש, משבר, שהקדוש ברוך הוא צריך, כי היא בא, צריך לעודד אותו ולנחם אותו ולפייס אותו. החלישות הדת יוצרת עוצמות גדולות. אז הוא מביא את החז"ל שצילמנו פה, שרב לזר בן הורקנוס, שדיברנו עליו בשבע ברכות, אמרו עליו הרב לזר בן הורקנוס כשביקש ללמוד תורה, חורשי נאווה היו לאביו, זה מה שמצולם לפניכם, והיה חורש בתרשין, ישב לו והיה בוכה, אמר לו אביו למה אתה בוכה? אמר לו אני בוכה, שמא מצטער שאתה חורש בתרשין בכי כזה, והרב הנדלר בכי כזה, זה משהו גשמי, לא בוכים, ברוכניות בוכים, אבל זה בכי אחר, יותר עדין, בכי שאפשר להפסיק, זה לא שאתה ממש מתרגש, זה לא קורה, והעולם הרוחני שלנו לא כזה עוצמתי כמו העולם הגשמי. הוא אומר, אם אתה בוכה, סימן ש... שאתה בדיכאון כי קשה לך, גשמית, אתה עובד קשה, תחרוס מחר על גבי מענה, יהיה לך הרבה יותר קל. ישב לו על גבי מענה ועדיין בוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? אמר לו, אני רוצה תורה. אמר לו, אתה בן 28, לא שייך 
שאתה תלמד תורה, אתה כבר, מה שדיברנו בשיעור ו', ז', מה לי, אני כבר לא, אלה שיעור א' מתלהבים, שיעור ב', לפני צבא, שיעור ד', עכשיו חזרו, אבל אני, שיעור ו', ראיתי, זה לא, חז"ל אומרים שאימן חמש שנים, לא הולך, לא רואה סימן ברכה, מספיק, אבל חז"ל דיברו על חמש שנים, לא כולל ההסדר. זה הפשט הפשוט, וחז"ל גם אמרו שהלוי מתחיל ללמוד באיזה שעה, באיזה שנה? 25. אז הוא היה ב-28, והיה במשבר. אמר לו, לך קח אישה והוליד ממנה בנים. אומר, בעצם מה אמר לו אבא? אתה כלום, אם לא הם, בניהם. תעמיד משפחה, אתה רוצה אחד ללמד תורה, לא נורא. אני רואה כלכלית. רב לזר, הורקנוס היה עשיר גדול, גביר גדול, כלכלית נוכל להכיר בכל מיני ילדים שלך, יש לך הרבה ילדים, בעזרת השם, אחד מהם, ניתן לו ללכת לישיבה בירושלים. אתה, זה לא כלכלי ולא כדאי, תתחתן, וזה הרבה אנשים אומרים לעצמם גם, אני כבר, אני אתחתן, יהיה לי ילדים, באים חז"ל ואומרים, אתה תתחתן, לא משנה, עכשיו אתה, גם אחרי שתתחתן, מה אתה, ומתוך זה הילדים שלך יהיו יותר עוצמתיים ויהיה לך תמיד כמו שהיה לרב לזר נוקנוס, כמו רבי עקיבא. ישבנו והיה בוכה. היה מצטער ג' שבתות, הוא אמר, תוליד אישה, קח לך אישה, תוליד בנים, ואותן תביא לישיבה. היה מצטער ג' שבתות, עד שנקבע עליו אליהו. אמר לו, עלה אצל בן זכאי לירושלים. אליהו אמר לו, וראינו, אנחנו רואים כל מוצאי שבת, מה זה גילוי אליהו, הרגש של קדושה, זה גילוי אליהו. לא, לא חייב גילוי אליהו שאתה רואה אותו, כל הרגש של קדושה זה גילוי אליהו במקצת, מה תבקש? אמר לו ללמוד תורה. אמר לו רבי יוחנן זכאי, לא למדת קצת, איזה, איזה שיעור אתה רוצה שנכניס אותך? קריאת שמע, תפילה, ברכת המזון, אמר לו לא, כלום, כלום. עמד? ולמדו שלושתן, אליהו, רבי יוחנן בן זכאי ואליעזר, לומדים חברותא, כי אדם שרוצה, אז הוא מיד ימריא, יתאפס, אדם שכבר למד והגיע לאיזשהו רוויה, רוויה, אז אין כוח לא לרבי יוחנן בן זכאי ולא לאליהו, יקשיב בשיעור, אבל אליהו ורבי יוחנן בן זכאי רוצים ללמוד חברותא עם אדם עם שאיפות, עם אדם שרוצה, עם אדם שברור מחליט שהוא יכול והוא הולך על זה והוא יצליח אם הראש שלו זה ראש של הצלחה אז, אז הוא באמת יצליח ואז הוא באמת ואז הוא באמת השמיים זה הגבול, כי אין מעצור, ורבי יוחנן בן זכאי מבין שאפשר לומר איתו חיבור בכל מילה, וזו תורה גדולה. ואמר לו, מה אתה מבקש? לקרות או לשנות? אני איתך לומר חברותא, אבל בוא, איזה רמה? מקרא או משנה? הוא אמר, משנה, פשוט, אני רוצה המקסימום, אין מעצורים, אני הכל, תן לי. אז היה מלמדו שתי הלכות כל ימות השבת. למרות שהיה לו שאיפות על השמיים, לימד אותו לאט לאט, ובשבת חוזר, ומדבקן הוא דיבק, הוא הצליח להדביק את החברים שלו, ומדבקן, ועלה עליהם, והגיע למצב שאין מציאות שמאוחר מדי, אין מציאות שלא יכול, יש, לא רוצה, בכל מיני רמות. וגם אצל רבי עקיבא, הדברים ידועים, מהי תחילתו של רבי עקיבא? מה שמצולם, אבות רבי נתן, אמרו לבן ארבעים שנה, יאב לא שנה כלום, פעם אחת הוא אומר, תהיה באר, מי חקק אבן זה, אמרו לו המים, אמר לו עקיבא, היה אתה קורא, אבנים שחקו מים, יד הרב עקיבא דן קל וחומר, מה רך? דברי תורה שקשים, ברור שהם יכולים להיכנס בלבי מיד חזר ללמוד תורה, הלכו בנו ישב אצל מלמדי תינוקות. אמר לו רבי למדני תורה, תורת כהנים, היה לומד עד שלמד כל התורה כולה. כלומר אומר על ילד הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפק חציון נותן לשומר, 
חציו לפרנסתו. פעם אחת לא מצא להשתכר, אלא לא הניחו שומר את המדרש להיכנס. עלה ונתלה וישב על פי ערובה. אמר אותו היום ערב שבת היה. אמר ושמע אליו תליון, בכל יום הבית מאיר, שם היום מונה, נציצו עיניהם וראו דמות אדם, עלו המצור, אמרו ראו זה לחלל עליו את השבת, והילל מחייב את כולם, את העניים, שאין מציאות ש... 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 שאדם לא שייך לדברים שבקדושה, הכל תלוי בראש, הכל זה עניין של ההחלטה, הרחב פיך ועמלא הוא. היסוד הזה הביא את הסיפור של רב נחמן שמצולם פה שמנהגו היה פעם ראשונה שאנחנו מביאים פה רב נחמן אז נביא רב נחמן מנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה היה רק מלא שמחה הטעם היה לו כל המאכלים כל המשקאות כל המלבושים היה אומר לאשתי אשתו אשתי תן לי לאכול והייתה נותנת לו חתיכת לחם אכל אחר כך היה אומר תן לי הרוטב, הייתה נותנת עוד חתיכת לחם, היה אומר כמה יפה הרוטב, מצווה לתת לו בשר, שאר מאכלים טובים, בעד כל מאכל ומאכל הייתה נותנת לו לחם, היה מתענג מאוד, שבח, כמה מתוקן, כאילו אוכל, באמת היה מרגיש שהלחם זה בדיוק מה שהוא ביקש, וכך היה מצווה אשתי, תביא לי שיכר, נתנה מים, היה אומר כמה יפה השיכר, תן לי דבש, נתנה מים כולם יודעים, כשאדם חושב בראש שהוא הולך לשתות קולה וזה מיץ ענבים, אז זה לא טעים. כשהכול בראש, כשמלבושים, לא בלי אשתו, היה אומר אשתי תן לי את זה, כשהיה צריך ללבוש את זה, הייתה נותנת לו משהו אחר. והיה אומר, מתענג, היה משבח, כמה זה יפה, איך בית כנסת, וכן כיוצא בזה, היה רק מלא שמחה וחדווה, תמיד היסוד. שהפשוט שאתה קובע אם אתה נהנה אתה יכול להיות מכוסה במלבושים הכי טובים עם הראש שלך לא במצב רוח לקלוט את העושר אז אתה מדוכא אתה יכול להיכנס לבית מלא עצב והדברים כל כך פשוטים שלא שייך עבודה רוחנית
זה מצולם לפניכם, אז נראה את זה בפנים, יותר קל כשאתם קוראים משהו. נמצאנו למדים, כשם שיש ללמוד כיצד להגיע להר סיני, כך צריך ללמוד, והרבה, איך ללכת משם. והעבירה, יש שבעה שבעי תורה, ויהי מנשוא אהרון, זו פרשה בפני עצמה, זה בא לחלק בין פורענות לפורענות. פורענות אחת זה ביישום מהר השם, שכשנגמר הר סיני, הם נסעו. שואלי, שואל עכשיו עם סלובות כאלה, למה שלא ייסעו? הרי מה אם נוסעים? על פי השם ייסעו. היה ענן, זהו, נוסעים. עונה הסבא, הכל בראש. ברור שהם צריכים לנסוע, השאלה איך נוסעים, באיזה איזה פסיזות ובאיזה רצון ובאיזה, אם הם נוסעים מתוך, עזוב אותי, ברצון, וחז"ל מתארים שהיה, שהם אמרו, אל תגיד לי עוד משהו, אני לא רוצה לשמוע, הרבה דתיים הם ככה, הרבה מאיתנו זה ככה, אני דתי, התרגלתי, אני מוכן, היה לי קשה, היו לי הרבה שנים, עברתי את השלבים, בגרות, בסדר, הגעתי להשלמה, אבל אל תעיז, תגיד לי עוד משהו. תגידי מה הם האחרונים? אני לא מוכן, הגעתי לסף, מה שאני יודע, קיבלתי, היה קשה, קיבלתי, אל, ת, אל תוסיף עוד משהו, ככה זה אז מתארים את עם ישראל אחר מתן תורה, הם אמרו בסדר, אבל ברגע שנגמר, אני רץ, לא רוצה לשמוע עוד דבר נוסף, הכל מה היה ברור. והוא מביא, ש... את ה... איפה שהמשגיח בפנים, צפון האזהרה, היה שער וחוניה. שחוניה יצא לגלות, הוא ידע לצאת. הוא יצא מתוך שהוא מביא את המקדש איתו, וזה מה שמובא, נקרא את זה כי זה קטע מעניין, כשהגלרנו נבוכנצר נכנס לשתחוות, היו שערים בבית המקדש, פרצות שפרצו היוונים, גודרו, רק על צו השם אפשר להיכנס למקדש. יחוניה בנה שער, יחוניה יוצא לגלות, אבל הוא נכנס לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא לצאת, קשה לו לצאת. המבט האחרון של יחוניה זה בונה את השער שבזמן בית שני ייקרא שער יחוניה. יש לדעת איך לצאת, איך להיפרד. ויסעו מהר השם, חייבים למצוא. כי יש ה... כי ה... הענן מתקדם, אז ברור שהם יוצאים, הם, הם נוסעים. אז על פי השם. אבל המבט צריך להיות לאחור, כאן קיבלנו תורה, איך אפשר לצאת, כאשר חייבים לצאת, לנסוע, צריכים לקחת את ההר איתם, ואם עבודת השם שלהם היה בנוי בצורה כזאת, שכשהם נסעו, נסעו בראש אחר, אז, אז הפורענות הזאת לא הייתה באה, כאן הרב שמעון בן יוחנן אומר בואו ראה כמה חברים נמצאו לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שגלו הגלות, השכינה הגולה היא מהן, ואף כשהם עתידים להיגאל, שכינה היא מהן, ואישי ואלה ושב, מלמד שאלו איך הוא שב היא מהן. שכינה בבבל איך היא שריה, בבי כנישתא דשב ויתיב בן ארדה. אומרים שהבן איש חי היה בבית כנסת בעיראק, הוא אמר שזה הבית כנסת הזה, שהגמרא במגילה אומרת, שבנו את זה, יכוניה בנה את זה, מה... מאבני ועפר ארץ ישראל, זה לא רק שבנו את זה פיזית מהאבנים של ארץ ישראל, ויש בניו יורק ישיבה עם אבן ירושלמי, באמצע הפלאט פה שם, יש איזושהי ישיבה בפינה, שבנו את זה עם אבן ירושלמי, שחשבו שהצליחו טיפה לשכוח שהם נמצאים בניו יורק ולהביא את ירושלים לשם ועד עכשיו צחקנו על זה, עכשיו מהגמרא הזאת יש להם סמך שזה בסדר, זה מה שצריך לעשות, להביא את השכינה לשם. בארץ ישראל מקום השכינה, בית המקדש חרב, היכן מקומה בבבל. יחוניה, שהיה קשה לו להיפרד מן המקדש, הוא בונה את שער יחוניה, הוא... אז זו הפורענות הראשונה, שבישרו מהר השם, כשיוצאים, בלי להביא את דבר השם איתם, ש- שהראש שלהם נמצא במקום אחר. אבל הפורענות השנייה, זה הפורענות שמתאוננים. אה, ומתאוננים, התחלנו 
להביא את כל החז"לים שהם בבת אחת אומרים שא' הם לא דיברו כלום, שנית זה רק הרשעים ביניהם, שלישית לא ברור מה זה היה, מה היה אחרת המתאוננים. והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, ש... לראות את כל השיטות, או היה לי את הרמב"ן, אבל... נקרא רק את הרמב"ן, זה אני חושב יש לכם לפניכם, נכון בעיניי. מה שמצולם פה, אמר רב אבן עזרא, גזירת אבו, וכן מחשבות שדיברו דברי אבו, איננו נכון. פירוש אחד, זה, זה, אנחנו נראה בעצם מראה שזה שלוש דעות בתנאים. בואו נחכה עוד דקה, אני רוצה למצוא את זה. יש רש"י, מה זה מתאוננים? והפשט הפשוט בדקות האחרונות שלא למדנו כלום נלמד פשט מתאוננים, פרשת שבוע. מתאוננים רש"י אומר עלילה, הכוונה הם חיפשו והיה להם סיבה אמיתית, תואנה הוא מבקש. אבן עזר אומר שהיה שם איזשהו חטא, משהו לא מספיק דתיים, אבל הרמב"ן אומר מה פתאום, למה לא שהתורה לא תגיד מה היה העבירה שלהם? ולכן הרמב"ן אומר משהו אחר, מתאוננים זה לא שהם חיפשו תלונות סתם, זה לא שהם דיברו אה, שעברו עבירות, זה משהו אחר וזה הרמב"ן הכי בסיסי, שאם לא הקשבתם לכלום, תקשיבו לרמב"ן, מה אומר הרמב"ן? הנכון בעיניי, כי אשר התרחקו מהר סיני, באו בתוך המדבר, היו מצטערים, התאבלו לא היו במצב רוח טוב, זה הכל, מתאוננים, לא היה מצב רוח, לא היה להם כוח, הפוך, היו במצב של מה נעשה, איך נחיה, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבול, מתי נצא, מה יהיה, מה יתאונן, פשוט צער, אשר אמר הכתוב כי היו כואבים ומצטערים, כן מתאוננים, הם מדברים למען נפשם כאשר יעשו הכואבים, היה רע בעיני השם, מה היה להם לעשות, לא עשיתי כלום ולפי חלק מחז"ל, לא רק שלא עשיתי כלום, לא אמרתי כלום, מה אתה רוצה ממני? לא מספיק חייך. וזו העבירה שבטבער בה אש פועלת, ובקצה המחנה בקצינים הסנהדרין, הולכים הסנהדרין ונשרפים, כי לא מספיק חיוכים? לא מספיק, כך אומר הרמב"ן, לא, היה להם בשמחה עטוב לבד. הם כאן עושים, מוכרחים, מתאוננים, מתרעמים. הרמב"ן אומר עוד שהם התרעמו, יש בחז"ל שבכלל לא דיברו. אדם שהראש זה ראש של, והוא עושה את זה בכוונה, שהוא מתעצב מעצמו, הוא, הוא בונה את המצב רוח בבית, הוא בונה את, בונה את המצב רוח בחברותה, הוא בונה את המצב רוח שיהיה עם הילדים. הוא בונה את המצב רוח שיהיה לו בתפילתו, הוא בונה את האווירה של עבודת השם, הוא בונה את המצב רוח הלאומי, ואם הוא בנה אווירה של עצבות, אז זה הפורענות הגדולה שהיא מתחילה בקצה השם, אומרים חז"ל, שזה בסנהדרין, שהסנהדרין הם אלה שאשמים שהערב רב לא מספיק. במצב רוח של שמחה, וזה ממש, הדברים שאנחנו רואים זה פשוטו של מקרא, שכשמשה רבינו אומר מאין מי בשר, והוא מבקש, אספה לי, והוא מבקש שבעים איש, הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא יבנה את הסנהדרין, כי אני לא יכול לבד, וחז"ל שם אומרים, לא, לא נלמד את זה עכשיו באריכות, אבל דברים מאוד פשוטים, שחז"ל אומרים, פשוטו של מקרא לא ברור, הם מבקשים בשר, ומשה רבינו מקים סנהדרין. 
למשה רבנו אומר מאין מי בשר, מה הכוונה מאין מי בשר? היה בשם תקצר? ורבי שמעון בן גמליאל אני חושב אומר שמה, בשם בר יוחאי, משנה, אבל אחד מהתנאים רש"י מביא שהוא אומר שבעצם מה שהוא התכוון אין משהו שיספק אותה. אני אביא להם בשר גס, יגידו שאוהבים את זה ככה. אין דבר שיכול לספק חוץ מעולם רוחני, חוץ מאנשי הסנהדרין שירוממו את הרוח, חוץ מאדם שמעצמו מחליט שאני מתנער מכל העפר כאדם תרנגולתא, שדיברנו על התרנגול הזה הרבה פעמים, שיש תרנגול שיש לו הרבה בוץ ועפר ויבוא מישהו ינסה לנקות, זה עבודה עד פרק, זה לא הולך, אתה תנקה וכואב לתרנגול, הוא גם, גם אה, אה, מתנגד, יש לנו גדנים, וכשהוא מתנגד הוא עוד, עוד יותר מתלכלך, הוא מלכלך אותך, ואתה מחזיק אותו בכוח, קושר אותו, עבודה של שעות, עד שתצליח לנקות וכולי, אי ואולי, כל מה שצריך שיהיה, שכעדה תרנגול אתה יחליט מבפנים. שהוא רוצה להתנקות, הוא מזיז בתנועה אחת מבפנים את הנוצות והוא מתנקה כמו חדש, טובה מרדות אחת שבאדם יותר ממאה מלכויות, אם יהיה תנועה אחת פנימית שאדם מחליט שאני עושה סוויץ' בראש, אני בלי להתלונן, בלי שכאילו אתה נכנס לבית עם ההורים ויש לך מטען, למה הם גידלו אותך ככה ואתה זור, תתנער טובה, כעדה תרנגולתא בראש חדש, בראש של שמחה, בראש של, של רצון, ושהגדוש ברוך הוא מוביל אותך למשהו טוב, ואם לא, אז, אז אתה יורד לתחתית המדרגה של המתאוננים שלא עשו כלום, פשוט לא היה מספיק מצב רוח, כיוון שאני עדיין באווירה של שבע ברכות, אני נוסע לעוד שבע ברכות, הכתובה הדבר הכי פשוט כתוב בכתובה שאדם מתחייב הסובר מה החיוב יש לנו חתן מחר בלילה מחרתיים מה החיוב שהסובר הסובר זה אתה מתחייב שאתה תחייך מה להתחייב לחייך כך כתוב בכתובה הסובר סבר פנים זה הפשט 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 בכתובה הסובר שאני אהיה בסבר פנים יפו יפו אני אכנס לבית אני אהיה כך התחייבות של הכתובה כי זה הבסיס של בניין לא שייך להיכנס לארץ ישראל לא שייך לקבל תורה אם הראש לא פנוי והראש לא בנוי לא שייך להתפלל אם אדם ייתן לנפילות להפיל אותו במקום לרומם אותו במקום שהמקום הנפילה שם תהא תפילתך ומשם תטפס ומהממקים האלה תטפס לב ויגבה ליבו בדרכי השם למצב שהשבע יפול צדיק וקם והפסוק העיקרי ש, שמתוך הנפילות, פסוק שהתחלנו איתו, מה היה הפסוק שהתחלנו איתו? ש, שמתוך הנפילות דווקא משם הצלחה.